Efendim Bülent Şakrak'la tezgaha geldiniz tekrar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün kim var? Acayip bir konuk var. Ebru Özkan bizlerle beraber. Merhaba. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. Ya. Bütün enerjinle bu programı... Ya o kadar mutluyum ki burada olduğun için. Sana <gülüyor> anlatamam, <gülüyor> yemin ediyorum. Vallahi ben de mutluyum yani biliyorsun. Yani ne, mutluluğumun nedeni ilerleyen dakikalarda açıklayacağım ama önce sohbete dahil olayım istiyorum. <gülüyor> Evet, sohbeti başlatayım istiyorum. Ne yanlış laflar. <gülüyor> Abi, Heyecan yaptım, Heycandan yemin ben. ediyorum ya. Vallahi billahi. <gülüyor> Hoş geldin ya. Hoş bulduk. İyi ki de geldin. Vallahi. Başlıyorum müsaaden olursa. Lütfen. Ebru Özkan bence acayip birisin. Yani senin arkadaş olarak zaten bizde saklısın o ayrı bir dünya. Harika birisin ama insanlar için de acayip bir yerdesin. Dolayısıyla meseleyi e, insanların seni daha çok tanıdığı yerden Önce girip sonra zaten kimsenin bilmediklerine de gireceğim. Tabii Öyle tabii. Sen, <gülüyor> yani sen yani. daha dur. Nereye geldiğinin farkında değilsin. <gülüyor> evet. Kebapçı gibi görünen. Çok korkuyorum şu an gerçekten. <gülüyor> Korkacak bir şey yok. Tamam. Hiçbir şey yok. Gerçekten ama gerilmenle de hiçbir sakınca yok. Onu da sonra söyleyeyim. <gülüyor> ya. Şimdi oyunculuk meselesi. Yes. Harika bir oyuncusun. Zaten yani sana burada metiyeler düzecek değilim. Bütün memleket biliyor nasıl bir oyuncu olduğunu. Nereden çıktı oyunculuk işi? Nasıl başladı? Önce bunu sorayım. Önce bu Güzel klişe soruları sorayım. sorayım. Sor sordur. Ben Onlardan bir kurtulalım. Tamam. Sonra devam edeceğiz. Tamam yani. Nerede? Vallahi hiç bilmiyorum biliyor musun? Yani şuradan başladı, buradan başladı falan diye bir hikayem yok benim. E, tuhaf bir şekilde hep vardı. Öyle ilkokuldan beri. İlkokulda işte böyle oyunlar falan yazıyordum. İlk oyunumun ismi Mini Piyango. İşte sınıfta Mini düzen... Piyango mu? Evet evet. <gülüyor> Yavrum işte ya ne yapsın? <gülüyor> Fakir çocuğu olmaktan. Fakir çocuğu olmaktan kaynak. Yemin ediyorum. Helal olsun. Kesin gerçekten. Evet. Ondan sonra böyle işte sınıfın e, teneffüs aralarında müdürün odasına giderim. işte sehpa bulurum, sandalye bulurum falan. Bir de organize ederim. Sen onu oynuyorsun, sen bunu oynuyorsun falan. Öyle öyle. Yani Gerçekten demek ki varmış ya. evet yani. İlk tiyatroya da ilkokulda falan gitmedim. Yani hani tamam okulda anlatılıyordu vardı bir şeyler ama böyle okula gelen işte hmm. ekipler bilmem neler. Ama yani öyle çok izlediğimi falan hatırlamıyorum. Ee, orta son falan da ilk tiyatro izlediğimde ben mesela. Ama Şaka bütün bunları ilkokulda başlamıştım. Evet. Enteresan de, yani. Ben de tiyatro yapmaya karar verdiğimde askerlik çağına gelmiştim. <gülüyor> ben de geç, ben meseleyi daha geç anlamışım mesela bak sana göre. <gülüyor> Sonra peki lisede misede çeşitli böyle tiyatro kulüpleri falan oldu mu öyle şeyler? Yok ben bildiğim bir kasabada büyüdüğüm için hmm. öyle kulüp mülüp yoktu zaten. Ee, yani arkadaşlarla birbirimizi görmek için bile e, buluşabileceğimiz yer yoktu. Evlerine gidiyorduk çünkü bir köy orası. E, dolayısıyla zaman ilerledikçe işte böyle dernekler oluşmaya başladı. İşte hmm. vesaire aktivitenin olabileceği kütüphane vesaire vesaire gibi Büyüdüğün yerlerde. Yani, Büyüdüğüm yerden ha. söz ediyorum. Nevşehir Hacı Bektaş'tan Hacı Bektaş'tan söz Bektaş'tan ediyorum. Yerlerden. O yüzden e, zamanla işte gelişti falan filan. Sonrasında ki biliyorsun şenlikleri falan o zaman evet, kalabalıklaşır. Evet, evet. Kültür e, çok güzeldir evet. orada her şey. Ne şey Hacı Bektaş harika bir yer. <gülüyor> evet aynen öyle. Bilenler de bilirler. Bilmeyenler de bilirler. <gülüyor> e, artık öğrenmiş olacaklar. Çok şanslısın evet. valla orada, or, or, or, or, orada doğmuş olman falan ne bileyim. Gıpta ediyoruz. Yani, Eyvallah. Evet. Aslında Pardon. Ankara'da doğdum ama olsun tamam, orada büyüdüm biliyorum. yani. Tamam biliyorum Ankara'da doğduğunu biliyorum ama ben de mesela İstanbul'da doğdum ama gemlikte büyüdüm ya. İşte evet, ben, aslında yani, Bana ne verirsin diye sordukları zaman yüzde yüz gemlikliyim yani. Doğru. Yoksa kimliğimde Fatih yazıyor. Evet. Ama öyle değil ya o iş. O yüzden öyle bir laf evet. ettim. Sen de böyle laf evet, soktun tamam. biraz önce onun farkındayım. <gülüyor> Onu biraz sonra. Yıkımımızdan kaynaklanız mı evet, bilmiyorsun evet. ya. Sen kendiliğinden açılıyor Allah'tan. O yüzden i̇çelim, benim bir şey yapmama gerek kalmıyor. Çay içelim. İçelim ya. Gün Şerefe. gibi yaptım burayı. <gülüyor> sonra. Ha ne anlatıyordum ben? İyi oyunculuk gitmiş. konuşuyorduk. Oyunculuk konuşuyorduk. İşte dernekler kuruldu falan dedin. Evet Hadi ondan sonra başta. tabii ki işte e, komşu okullar, e, tiyatro grupları, e, o 16 Ağustos şenlikleri için gelen e, bir sürü grup e, vesaire Ankara'dan, Nevşehir'den ya da başka bir yerden. E, öyle topluluklar gelmeye başladı müzik ve tiyatro adına. Oralardan biz izlemeye ve e, yavaş yavaş işte e, aşık olanlar olmaya bu mesleğe, işte gönül verenler başlamaya falan devam etti. Sonra sen peki biriyim. doğduğun yer diye biraz önce laf soktuğun Ankara'ya <gülüyor> oyunculuk okumak için mi gittin? <gülüyor> Hayır. Yok. Ben ilkokulu Ankara'da bitirdim zaten. Tamam. Biz ortaokuldayken işte e, Nevşehir Hacı Bektaş'a taşındık. Tamam. Ondan sonra lise bitti ben tekrar Ankara'ya geldim. Yani biraz göçebe bir hayatım var benim. E, ne gezmişsin? Ankara'dan Ankara'dan sonra... <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Ankara'dan sonra da İstanbul'da yaşadım bir dönem. Ha. Ben böyle bir üçgende yaşadım evet. Vay anasını. Enteresan bir. Sonra dil tarih. 
Tamam hızlı atlayalım. Yaşım da ortaya çıkarmayalım. Abi, dur. Bir, hızlı atlamayalım. Anlatacağım varsa arada ben şeref duyuyorum. Biz dinleriz. Yok, yok. Lütfen Ebru'cum sen yok. durmadan laf sokuyorsun bana. Anladın mı ben seni? Ne ee, koydunuz? Çaya ne koydunuz onu söyleyeyim. Çaya burada biz kendi... <gülüyor> <gülüyor> çay da kendi bahçemizden etler gibi. Tamam. Bu mikrofona da vurup duruyorum ama inşallah sorun yaşamayacağız sonra. Hızlı gitmeyelim. Özür dilerim. Buyurun. Estağfurullah. Evet dil tarihi. İşte ben yok bunu... yok dil tarihi değil. Başa dön ya. Allah Allah Başa... gelme beni. Döndüm. Tamam. Ee, şeyde kaldık. Lise sonunda işte tam anlamıyla karar verdim. Ondan önce psikoloji düşünüyordum ama yani. İşte hani girelim üniversite sonuna falan psikoloji okuyayım. Psikoloji ee, ama... okusaydım ne faydalı gö- görürdük biz ya. <gülüyor> Dur. <gülüyor> sonra dedim işte yok tiyatro benim gönlümdeki o, onu yapacağım falan. Öğretmenlerimden yollar öğrenmeye başladım işte. Nasıl yapabilirim, nasıl edebilirim falan. Bilgiler alıyorum. Sonra başladım tabii. Hmm. Ee, hazırlıklara başladım, çalışmaya başladım. Ee, İstanbul'a geçtim. İstanbul'da... Yine geldin. E, tabii geldim. Evet. İstanbul'da dedim ki nereye e, işte konservatuarları araştırıyorum, müjdat gezeni araştırıyorum, e, nasıl gidebilirim vesaire falan. Sonra bir Ankara'ya dönüşüm oldu. Derken ben dil tarihe girdim. Baya yani, tekrar Ankara'ya. Aha, pardon olur mu ya? E, Bilkent'e girdim. Aslında Bilkent öğrencisiydim ben. Sinirlerim çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> İki yıl orada okudum. Evet. Ondan sonra burslu bir öğrenciydim. Sonra bursum kesildi falan sınav geçemedim. Ee, ama bu arada iki yıl hazırlık var orada İngilizce hazırlık. O yüzden öyle bir takılma yaşıyorum. Tiyatroya dair henüz hiçbir şey almıyorum. Ee, ve işte hatta sizin sizin akbaşa oları evet. işte onlar son sınıflar gidiyoruz izliyoruz aynısı yağlarımız eriyor falan ne güzel oyunlar falan. Ondan sonra e, burs kesildi sınavı geçemedim kop sınavını. Kaldım ben öyle. Dedim ki tamam dil tarihe gireceğim ben. Yani bir daha istemiyorum çünkü çok kırıldım. Cüneyt Hoca işte ya tekrar gir kızım bak aman şöyle yap. Aa, yok dedim hocam çok kırgınım. Ben dedim dil tarihe <gülüyor> gireceğim. Gerçekten gerçekten. <gülüyor> i̇stemiyorum çünkü iki yıl boyunca İngilizce okumuşum. Tiyatroya geçiş yapamıyorum. Kapısına gidip gidip oyunlar izleyip geri dönüyoruz falan yani öyle şeyler. Neyse sonra evet, dil tarihe. Evet kadersizmiş gerçekten. gerçekten. Can sıkıcı olmuş yani. ama var bunda da bir hayır demek lazım. Evet, Dil tarihte çünkü hiç fena olmamış. Yok çok güzel. Her iki okuldan da ben çok memnunum zaten. Dil tarihte de arkadaşlarım orada da vardı. Ankaralıyız zaten ya Bilkent hmm. ya Dil Tarih yani. Hacettepe Kardeş Okulu biliyorsun bir dönem evet. bizler falan. Velhasıl e, hikaye aslında tam olarak e, Dil Tarih'te başladı. Tiyatro. Peki bu öğrencilik mesela öğrencilik meselesi dışında yani o okul hmm. o okul İstanbul'a gel Ankara'ya git <gülüyor> Orman Hacı bu trafiği de yapmazdan Aralarda mesela hiç böyle amatör tiyatro ya da bir tiyatro topluluğu falan var mıydı? Oldu mu? Yok olmadı. O araları düşündüm şimdi sana bakarken bir gittim. Boşluğu gördüm gözündeki. Oldu, evet. <gülüyor> o, öyle bir topluluk falan yoktu. Zaten hep sınava çalışma süreçleri. Hmm. E, o esnalarda kimle çalışabiliriz, kime öneriyorsunuz peşinde koşmalar. Ben başka işler yaptım. Çeşitli işler. Garsonluk, sigortacılık, bir kitapçıda işte menajerlik gibi çeşitli atraksiyonlu işler. Bir tane normal yani. konuk gelmedi arkadaş. <gülüyor> Yemin ediyorum Cengiz Bozkurt geldi taksicilik yapmış falan. Garsonluk Mesela. masonluk mu yaptın? Bu oyuncu evet. milleti neymiş ya? Bende de yani su tesisatçılığı falan var bende de. Ha biliyorum onu. Vallahi evet. billahi ya. Ama çok yeterli. Ya acayip ama gerçekten öyle bir şey var. Oyuncu milletinin... Gerçekten böyle bir durumu var. Çok çeşitli var, var. iş yapmış herkes ya. Var bence de öyle. Yani benim de duyduğum mesela o kadar çok kişi var ki en çok da garsonlukta evet. e, özellikle kadınlar belki de garsonluk yapmışlar yani. Evet. İşte benim de bayağı bir öyle e, iş şeyim var. E, sonra bir dil tarihi bitirdin. Orada da iki sene sonra bırakmadın onu da. Yok Bitirdim. istikrarlıyımdır. Ben bırakmıyorum onlar beni bırakıyor sorun orada zaten Bülent yani ama dil tarihte sorun yok. <gülüyor> ne diyor dil diyorum ya. Dil tarihte yok onlar da bırakmadılar. <gülüyor> yok bırakmadılar biz birbirimizi çok sevdik. Ondan sonra orada devam ettik. İkinci sınıfta filandım ee, İstanbul ayağı başladı zaten sektör başladı. İşte e, bir iş teklifi geldi ben de kabul ettim İstanbul'a gelmiş Dizi. oldum. Dizi evet tamam. okulun dondurmuş oldum. O projeyi gerçekleştirdik. Ne ee, o proje? Saklamıyor sana ya. Göz yaşı çetesi Avşar yapıldı. <gülüyor> Şükrü tamam. abiyle beraber. Tamam. Ondan sonra ben okula geri döndüm. Üçüncü sınıfı bitirdim. Diziyi yaptın gittim. Ha yaptım gittim. Tamam. Ondan sonra üçüncü sınıfı bitirdim. Sonra tekrar geldim. Ya böyle git gel git gel falan. Arkadaş sen <gülüyor> nemişin ya hakikaten ben bunları bilmiyorum ya. Şimdi... <gülüyor> Zaten gittin geldin gittin geldin okuldan önce. Hep öyleydi. Sonra yani. okulun arasında diziye geldin, gittin. Tabii, tabii. Üçü okudun, bir daha geldin. Tabi. Üç yine dondu. Tabi. Ya hatta 
böyle gitgeller işte uzun soluklu gitgeller e, yapmasaydım bir ara hatta şeyi de yaptım. Sabah böyle e, setteyim, sette 3-4 gün çalışıyorum. Sonra bir sabah çıkıyorum okula gidiyorum, derse giriyorum. Sonra akşam tekrar binip geliyorum. Jetlag asla hiçbir şey beceremediğimi fark ettiğim noktada şey dedim. Yok proje bitsin okul, okul bitsin proje <gülüyor> şeklinde bir karar vermeye başlamıştım yani. Peki evet. ikinci iş için geldin. Evet. O, affedersin. <gülüyor> Estağfurullah. Ne için? Karlı maç. Kebapçı da program çekiyoruz. Açacağız be. Nasıl? Neyse şey. E, üçü de dondurdun. Dondurdum. O iş neydi? Üçü dondurduğun iş. Güzel soru. Sene... Hatırlamak zorunda değilsin. Bin tane iş yaptık hakikaten. Evet, Öyle hakikaten. Yani yani. Senesi menisi falan ben. Neydi biliyor musun? Karayınca yaptım ondan sonra yine Şükrü abiyle. Hı hı. E, onda da çok başarılı bir e, hikayemiz olmadı tabii ki. Ondan sonrasını zaten hatırlamıyorum. Şükrü Akşer'de buradan laf sokuyormuşuz gibi oluyor biraz. <gülüyor> Yok ya <gülüyor> estağfurullah <gülüyor> ya. Olur mu öyle şey? Ee, Eş, sonra dördü bitirdim. Sonra okul bitti. Sonra e, tabi yani doğal dörtte olarak. Dörtte bitiyordu değil mi? Yani, <gülüyor> dörtte bitiyor. Bizimki de <gülüyor> Bir dörtte bitiyor da bazı. <gülüyor> <gülüyor> Çok rica ettim hani bir yıl daha lütfen filan ama yok. <gülüyor> Sonra İstanbul tamamen. İstanbul başlamış oldu zaten artık tamamen İstanbul'a yerleştim işte. Ee, 2006'larda filan. Ee, yok 2008'lerde gidip dönüşler olduktan sonra İstanbul başladı. İşte hanımın çiftliği biliyorsun ses getirir. Ee, Adana serüvenimiz oldu iki yıl. Evet o da ne acayip evet. işti değil mi ya? Yani çok o, acayip evet gerçekten. Onun da dönüşü çok hmm. şey yani garip bir dönüşü olan hmm. bir durum. Mehmet Aslantu hmm. meselesi değil mi yani? Evet. Ne garip adam da Mehmet abi de çok acayip. Evet çok seviyorum. <gülüyor> o işte iki yıl Adana'da yaşadınız. Adana'da Adana yaşadınız. Adana'da da sayılırsın bir yerde. E, bir yerde. Sen de gezmişim be. <gülüyor> evet, Şş, yemin yani. ediyorum ha. Evet, evet. Vallahi billahi seninle mesela gezelim görelim programı yapılırmış. <gülüyor> Yapılır. O, o gezmeye. Ben Türkiye'yi de öyle gezdim zaten yani bütün o Ege kıyıları, Akdeniz... Ege kıyıları yalnız burayı Ege dikkat. Işte <gülüyor> Onun dikkatten kaçırma. Yani Akdeniz Ege kıyıları falan işte doğu tarafında birçok yer. Oraya oralara da şeyle gitmiştim ben. O dedim ya kitap fuarları falan yapıyorduk evet, öğrenciyken evet. o zamanlar işte. Baya baya gezdim yani. Bayağı gezici hayatım var. Evet. Memleketi gezmişsin ne güzel. Evet önce memleketi gezdim açıkçası. Güzeldi yani. Yurt Hatta gitmediğim yerler var. Ma- Mardin'e mi gitmedim? Yok Mardin'e de gittim. Mardin'e ben de gitmedim. Mardin'e gittim, çok gittim, da oraya da gittim. Gittin mi oraya gittim, da? Gittim evet. Vay Bu kadar gezmeye gitme ben zaten. Ya, Van'a gitmedim herhalde bir. İşte. Van'a da ben gittim Ebru. <gülüyor> Hay ha, Allah. Artık Başka artık. nereye gitmedim ben? <gülüyor> <gülüyor> Peki tamam sohbetimize devam ediyorum. Tamam. Çünkü sen e, biraz şey yapacaksın anladığım tamam, kadarıyla tamam. programa. Ne? Sulandırmak istiyorsun da Yo, ben buna... Yok hayır asla. <gülüyor> Şaka yapıyorum. <gülüyor> Peki sinema? Sinema evet. Sinema evet. <gülüyor> Sanata evet, sinemaya evet yani tabii ki. Sinema filmlerin var? <gülüyor> var, iki tane var. Çok fazla yok açıkçası. Hı-hı. Çok ee, gerek yok. Handan İpekçi'nin de... bir filminde oynamıştım. Ondan sonra yıllar yıllar önce Nurgül'le beraber. Hı-hı. Ve başka bir tane de... En son bak unutmuşum bile. Ha, Özcan Alper'in bir filminde oynamıştım. Onun dışında film yapmadım yani. Sen var filmi? Çünkü zaten biliyorsun öyle bir sektörümüz var ki Bülent hani işte kış boyu dizide çalışıyorsun. Evet. Sinemalar sadece yaza sıkıştırılmak zorunda. Evet. O programı ayarlamak gerçekten çok zor. Ee, maalesef hani oyuncu bir şekilde kapışılmaya çalışılıyor. O taraftan çekiyorlar, bu taraftan çekiyorlar. Sen de bunu yaşatmak evet, evet, istemiyorsun, evet, onlar evet, onu yaşamak evet. istemiyor. Bu yüzden benim sinema serüvenim öyle çok e, rahat geçmedi açıkçası. Birinden benim hep tercih etmek zorunda kaldım ki bir de benim e, genel olarak şeyim tavrım şu oluyor. Aynı anda bir iki işi yapmak istemiyorum ben. Çok yoruluyorum ve kendimi veremediğime inanıyorum. Hmm. Mesela tiyatro ile diziyi de bir arada götüremem ben. Yani daha önce denedim. Ee, olmadı. Yapamıyorum yani. O kadar yorgun düşüyorum ki e, sahnenin ortasında birden böyle şey demeye başlıyorum kendi kendime oyunu, oyunu oynarken. Hı hı. Aa, böyle değildi. Bu, o, böyle olmadı şimdi. Oynayamıyorum ben galiba. Çok yorgunum çünkü. Çünkü setten geldim falan gibi şeyler geçmeye başlıyor ve ben gerçekten yapamıyorum. Çok haklı bir tercih ya. Yani ya yap- ama benim de ya. mesela tabii şey böyle böyle kas geliştirmek gibi oluyor. Ben de mesela bir sürü şey yapınca aynı anda oluyor artık. İlk Hı-hı. zamanlar çok yorgun oluyordu ama mesela şimdi bu söylediğin şeye gıpta ediyorum. Yalan değil yani. yani. Bir tane bir şey 
Hı-hı. yapsam keşke ve bir tek onu yapsam mesela bir süre Hı-hı. diyorum ama benim de artık nasıl alıştık mı ne oluyorsa duramıyorum. Yok valla ben de biliyorsun size gıpta ediyorum o kadar çok şeye yetişebiliyor ve hepsini aynı anda ve hakkıyla yapabiliyorsunuz ki ya işte, işte ben onu beceremediğim için yani yapamıyorum gerçekten. Becereme ha- meselesi değil senin tercihin de mesela işte yani. çok acayip bir şey bu. Belki. Yani nasıl diyeyim sana herkes kendinde olmayanı Evet gıpta şey, eder. Ve, gıpta evet. ediyor. Bütün mesele bu aslında evet. bakarsan. Senin yaptığında bana çok cazip geliyor. Şimdi bu, <gülüyor> bu da yorucu bir şey çünkü. Ben vallahi çok. uçaktan indim işte bir saat önce daha. Biliyorsun. İşte evet dedim ya sana iyi evet. misin? Yani evet. çok iyiyim. İyiyim. Mesela ben hayatta yani ben bu pro... <gülüyor> konuşuyormuş değil mi? <gülüyor> ben bu program yapıyorsaydım ve uçaktan isteydim ve seni davet etseydim ve sonra sen bana iyi misin? Ya valla Bülent gerçekten o kadar yorgun <gülüyor> şu an uyumak istiyorum derdim ve yarın atardım mesela. İşte ben öyleyim yani Yok, ben yapamıyorum. Anladım. Ya Aa. bu işte tercih. Ben de, ben de ötekini yapamıyorum. Ben şimdi hazırlanıyorum ya bir de. <gülüyor> evet. Buna, Ama, bugün bunu yapmazsak evet. bu, bu, uyku yine uy, bu sefer uyuyamayacağım. Doğru. Erteledik diye uyuyamayacağım ya. Böyle saçma sapan. Benimki de hayat değil be Ebru. Yok yok iyi. Valla değil. <gülüyor> yok yok iyi. Peki asıl... Bence herkesin çok merak ettiği bir soruyu soracağım artık. Öyle mi? Ay. Yani bunu soracağım. Ha, sıkış biraz ben şey yapsın. Ne olmuş? Bunu soracağım. Hı. Çünkü bunu gerçekten ben de merak ediyorum. Evet. Nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Ben de ediyorum. şu an çok merak evet, ediyorum. Merak etmem. Ben de biraz da farkındaysan tam programcı oldum. Nasıl <gülüyor> altına alalım mı? Burada şimdi altına bunu şey han han han han han, han müzikleri Aynen. döşensin. Çok parlak bir aktristin sen. Çok iyi bir oyuncusun. Ha, ben söylemiyorum. Herkes evet. söylüyor. Ben biliyorum zaten. Şahidiyiz mesela. Çok özel işlerde hep farkına varılan bir kadınsın ya. Yani. Peki nasıl bu kadar kapalı devre yaşamayı beceriyorsun mesela? Hiçbir yerde yoksun, hiçbir yere gitmiyorsun. Ama herkes tanıyor, herkes biliyor, herkes tercih ediyor gibi bir durum var. Bu bu kolay yapılabilen bir şey değil. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Sen bunu hakkıyla ve acayip şekilde yapıyorsun. Nasıl yapıyorsun? Yani ya... Kapalı biriyim ondan herhalde biraz bilmiyorum yani. Yani yalan söylüyorsun insanlara şu an. <gülüyor> Hayır Kapalı söylemiyor. Değil, değil yalan söylemiyor. Biz kocam benim. Ben size söyleyeyim kocası falan arkadaşım. <gülüyor> o kadar yakın. Eyvallah. Böyle kapalı bir falan değil normal. <gülüyor> evet. Yani. Şey elim diye böyle oldu. <gülüyor> bilmiyorum şu an bunu res çekiyorsun. Yani ne bileyim şeyi çok seviyorum işte Burcum'dan belki de ya akrebim ben işte böyle taş altları yani. Hani anladın mı sürekli bunu seviyorum. Ee, yapısal olarak öyleyim zaten. Ee, utangacım mesela. E şimdi buna karşı çıkma. Öyle, sınav, öyle yok, biliyorsun bunu. Ha, Vallahi, utangacım öyle yani. Oldu, Ama içinden canavar da çıkmıyor değil mesela. Çıkar. Çıkıyor. <gülüyor> çıkar. Onu görüyoruz biraz. <gülüyor> çıkar evet. çıkar. Yani evet. Ee, belirli durumlarda çıktığına ben de şahit oldum. Çok şaşırdım. Evet. Oturup üstüne çok düşündüm. Falan. <gülüyor> <gülüyor> Öyle çalıştım bu durumları. <gülüyor> öyle hallerim oldu. İsteyerek bilerek yapmıyorum. <gülüyor> Yapmıyorum dedi. Yapmıyorum dedi. Bu kendiliğinden olan bir adı senin yani. Sen de korunaklı Aslında olmayı tercih ediyorsun. Aslında kendiliğinden ediyorum. Ama. Etmez olur mu? Tabii ki. Yani bu, bu aynı zamanda da tercih. Hem böyle yapısal olarak böyle bir durumum var. Hem onun dışında ekstra da tercih ediyorum. Evet, bunlar hoşlanmıyor olsan üstüne giderdin çünkü yani. Aynen insan... öyle. <gülüyor> Ama şey değil ya mesela işte oradan buradan kaç, kaçmıyorum öyle saklanma evet, gibi evet. çabalarım yok. Evet. Ya, elbette yani hani her yere gidiyoruz yemek yiyoruz dışarı çıkıyoruz biliyorsun işte. Evet. Ama buluştuğum yani benim gittiğim ya da bizim gittiğimiz yerlerde karşılaşmıyoruz. Magazin olarak evet, söylüyoruz. Evet, aynen, aynen. Karşılaşmıyoruz evet. insanlarla. Ya, magazin olarak da söylüyorum şimdi Hı-hı. ben mesela eşe dosta etraftakilere de ortak tanıdıklarımıza da Ebru geliyor bu hafta dediğim zaman. Hı. Nasıl ikna ettiğimle ilgili <gülüyor> çok ciddi sorular aldım. İkna etmek için hiçbir şey yapmadım. Tezgah geldik çok tuttu. Onu... <gülüyor> evet doğru. İzledim gördüm. <gülüyor> Kendi istedim. Ben istedim evet. Yani site yönetimine kadar herkesten şey yaptı, aracılar soktu falan diye böyle saçma sapan bana şakalar yaptırıyorsun. Ben yaptım. Bunu yapıyorum çünkü buradan da sohbeti bir yere bağlayacağım. Yani. Eyvallah. Komedi. Ha evet. Komedi. E, severim. Yüzde yüz yapması gereken de birisin ya aslına bakarsan. Onun için. Yani sen sonra. böyle düşünüyorsun. Yüzde yüz böyle düşünüyorum. Kesin kez komedi hmm. yapman gerekiyor diye düşünüyorum ama. Hmm. Sen mesela mesela oraya da mı? E... Yo yani ya yani şu ana kadar e, böyle... Ee, yine şey <gülüyor> dem vuracağım sektörü. Hani belirli bir karakterle girdik ya. O evet. oradan devam edilme gibi bir e, alışkanlık oluşuyor. Var maalesef ee, evet. Oyuncu da oluşmaya başlıyor bir yerden sonra. Çünkü 10 13 yıldır bu işi yapıyorum ve aynı e, kalem üzerinden gidiliyor. Dram dram dram. Hı-hı. 
E, dolayısıyla teklifler böyle geliyor. E, ben de onları değerlendirmeye başlıyorum. Komedi alanındaysa öyle çok teklif zaten gelmedi. Bu, bu yanımı zaten bilmiyorlar. Hadi tiyatro yapıyor olsaydım ve orada da e, böyle bir alanı evet. gösterme e, gibi bir şansımız olsaydı belki fikirleri olacaktı. Ee, belki de beni orada görmek istemiyorlar bilmiyorum yani tuhaf ama hep teklif buradan geliyor. Görmek Fakat... istemeyecek bir şey e, düşünce biçimi olduğunu düşünmüyorum ben de. Yani ha, çünkü de. bunu arayıp merak da ettikleri söylenemez. Aslında bu söylediğine bağlanıyor yani. Evet. Bir yer var bizi koyuyorlar bir yere. Oradan, Oradan devam, devam ediyor. Çünkü daha kolay ve cazip geliyor yani. Evet, ama... Biliyor olsalar ne kadar komik olduğunu aslında. <gülüyor> belki de. Belki de. Belki de. Bu da bir <gülüyor> hanım kızım benim ya. ya. Leyla yalan mı söylüyor? Hayret bir şey. Herkes benim dışımda bütün ailem falan da aynı fikirde. Doğru. Aynı şey. evet. Herkes komedi yapman gerektiğini düşünüyor. Biz böyle düşünüyoruz. Yapımcılar siz de böyle düşünün artık. <gülüyor> Buradan sürekli mesaj veriyorum ben benim kameraya falan. Bunu da yeni buldum. İki bölümdür falan yapıyorum. Bu kameraya sürekli böyle bir şeyim var. Konuşma. Oradan bir göndermeler bir şeyler yapıyorum. Allah. Peki bununla beraber de komediden de şimdi diyeceksin ki nereden nereye sekiyorsun zıplıyorsun ama bunu Yok, yapmazsan da kulurum demeyeceğim mi gerçekten? Yok hiç demem. Korku filmi seyrediyorsun ama. Manyak gibi korku filmi seyrediyorsun yani. <gülüyor> evet. Nasıl oluyor? Hepsini açıklıyorum. Ben çok korkuyorum. <gülüyor> hiç korkmuyorum. Yani şey oluyorum heyecanlanıyorum falan adrenalin tutkum var galiba öyle şeylerim var. Ben Luna Parkları da çok severim ee, sanıyorum bu yüzden. Bir de e, okumuştum zaten hani korku filmlerini seven e, insanların niçin böyle bir şey yaptığına dair niçin? işte korku ge- ha? korku niçin? tarihi şeklinde e, adrenalinden kaynaklı diye düşünüyorum öyle de yazıyor zaten herhalde dedim evet benim de ö- öyle bir tutkum olsa gerek ki onlardan alıyoruz bu durumu Oturup işte. Oturup bir de bunları araştırıyorsun değil mi korku filmi seviyorum niye seyrediyorum ben bunu ne var bende acaba mı diyorsun? Aklına gelebilecek, gelebilecek her şeyi araştırıyorum evet. Bunu biliyorum onlardan ha. bir tanesi de biliyorum oraya da gireceğim. Ya ne diyor? Zaten öyle? tabii tabii gireceğim ya kızım çok acayip hazırlamak diyorum. <gülüyor> ne biriktirdin ayol? Sen de dedin hey, hey. Eyvallah olsun. Sen de dedin Ben de şey diyorum ya. ki ne güzel oturuyor sohbet ediyoruz sen sen oradan Geçeceğiz. kağıt kalemli. Geçeceğiz ben daha <gülüyor> doğru. Şimdi öncelikle şu eldivenleri takdim edeyim. Peki. Efendim. Çünkü programımızın biliyorsun ki Bülent Çakraklı tezgaha geldik programa. Efendim. Tezgah kebapta Allah. çekildiği için. Ne yapacağız? Biz de şimdi önce salatamızı yapacağız. Ha okey. Biraz ya. sonra kebaba hazırlayacağız. Ben şu çayımı da eldivenimle şöyle takayım. Tam esnaf gibiyim. İnce elli ba- şey ince <gülüyor> elli değil. ince belli bardakla. Efendim. Salatamızı yapacağız. Biraz sonra Seninle birlikte burada kebap da yapacağız. Yani evet. kebabı bir e, kebabı şişe takma etkinliğimiz var bizim. Tezgah. Ha, evet evet. Ee, Biraz şaklakla tezgah geldik ekibi olarak. Ekip tamam. olarak yapmıyoruz. İkimiz yapacağız burada bunu. Tamam. Ben saçmalıyorum böyle ara ara. Allah'tan rahat saçmalıyorum. Bunları montajda kesiyoruz sonra. Değil mi kesiyorlar? Evet evet tamam. rahat rahat kesiyoruz. <gülüyor> Sen mesela e, salatanda soğan tercih eder misin? Ee, bazı salatalarda evet. Tamam biz burada kebap yapacağız. Kebabın evet. salatasında mesela dürüm mürüm gibi şeyler yaptığımızda içinde Aha. istiyor musun ama et mi yemiyordun sen? Ya benim etle aram çok iyi değildir ama yani. Yiyorsun da yemiyor değilsin ama çok da tercih ettiğim bir şey değil. Ben seninkini yerim çok oh. sorun değil. Yani bunu şey yapsana soğan doğrayacaksan ben soğan yiyorum. Ben domatesi çünkü. doğrayayım mı? Olur. Olur. <gülüyor> Kaçıyor soğandan <gülüyor> çünkü. Soğandan uzadı bir hakikaten. Bir şey söyleyeceğim. Soğan gözlükleri var biliyor musun? Takıyorsun. Soğan biliyorsun büyük eziyet oluyor. Nereye atıyoruz hocam bunları? Şuraya bak o kaseler ha, orada düşürülmüş konmuş. Çok orada. estetik gördüğüm için. Bir Lanet anladım. olsun böyle de bir huyumuz var. Bu... Bunu neye göre? Söğüşe göre mi yapıyorum? Normal küp Söğüşe küp. Söğüşe göre de olur. Küp küp de olur. Hı. Dürüm yemişsindir daha önceki hayatında diye düşünüyorum. Şu daha çok önceki hayatında mı? <gülüyor> evet evet öyle dedi <gülüyor> kesilip. <gülüyor> dürüm yemişsindir daha önce. Yedim yedim evet. İşte onun dürümün içinde nasıl olmasını hayal ediyorsan öyle. Ha, ben dürümde domates sevmem. <gülüyor> yani onu söyleyeyim de. <gülüyor> Ama sen şimdi sorun olsun diye biraz şey yok. Yap- şaka yapıyorum. Yok yok. Gerçekten Peki. domates genellikle ete sote dışında karıştırmıyorum. Çünkü çok sulandırdığını ve tadını değiştirdiğini düşünüyorum. Mesela domates salatalık gibi sebzeler et ve yumurta gibi şeylerin tadını ortaya çok çıkarıyor. Ben o tadı sevmiyorum. Tuhaf bir tadı var böyle metalik. Evet. Enteresan evet, bilgiler evet. veriyorum. Şaşkınım. Şu enteresan bilgiler veriyorsun ama sen yemek yapmayı da seviyorsun. Evet seviyorum. Sonuçta yemek yapıyorsun yani. Evet. En iyi yaptığın yemek ne mesela? Yok Sence? öyle bir şey. Var öyle bir şey. Herkesin <gülüyor> vardır. Yok. Çok iyi şunu yaparım dediğim bir şey mutlaka vardır yani. Bir de onun da nasıl olduğunu şöyle düşün. Yani ben de yok ya galiba öyle bir şey. En sevdiğin şeyi yap, yap. mesela çok özenli yapmaz mısın? 
O en iyi, en, en iyi yaptığın yemektir bence. Belki de yani ne bileyim. Yok mu sevdiğin, yani onu da çok severim dediğin bir şey yok mu? İşte ben e, bamyalar, bezeryeler, patatesler işte falan çok severim yani. Öyle ıspanaklar, kerevizler, enginarlar mesela. Anladım. Sebze yüklü bir hayat. <gülüyor> evet. Anladım anladım. Olabilir tabii canım. Tercih. Ben de onları sevmiyor değilim ama ben etçiyim biraz ne yalan söyleyeyim yani. Ya evimizde et genellikle pişiyor tabii ki bizim evet. de. Ama uzun işlemlerden geçmek zorunda benim işte bu hassasiyetimden dolayı. <gülüyor> Böyle terbiyelenecek, e, dana olacak, işte efendim kuzu olmayacak. Hakikaten arkadaş siz of, de öyle yorucu. Ceyda da sen de emin ediyorum ne kadar evet. yorucu bir hayat ya. Vallahi billahi yani. Ama tatlısınız ya, sağlıklı olduk sizin sayenizde. <gülüyor> Teşekkür İyi oldu, yani şey avantajlı bir şey bu. <gülüyor> Bir şey söyleyeyim mi? Bu oturarak kesilmez ki. Ne kadar rahatsızmış. Oturarak... Ebru çok uzun sığın yalnız. O kadrajı sığmıyor mu kalkınca? <gülüyor> tamam sığmam tabii. Ben kalkarsam problem olmaz da kalka... sorun değil mi o? Ha? Olmuyor. Oturdum, Ayak oturdum. Oturdum. Oturduğumuz yerden kesiyoruz. Oturdum. Maalesef programımızın konsepti gereği <gülüyor> oturdum. oturduğumuz yerden kesiyoruz. Peki şimdi ha. bu e, salatamızı keserken evet. şöyle küçük bir e, hem bir ara hem de bir... E, Güzellik meselemiz var bizim kendimizce inandığımız. Bir Alpaslan abimiz var. Hmm. Bu Alpaslan abimizle ilgili bir kısa belgesel hazırladık. Tamam. Müsaaden olursa hem biz bu salata işini organize etmeye devam ederken 3 dakika oraya gideceğiz. Tamam. Sonra tekrar döneceğiz. Tamam, hadi sorun gidelim. olur mu? Hiç sorun olmaz. Teşekkür ediyorum anlayıştığınız için. Çok <gülüyor> anlayışlı bir konu. Rica, rica, Buyurun Alpaslan abi izleyelim. <gülüyor> Kimse hayattan kötü şeyler beklemez. Hep daha iyi olmayı, daha mutlu ve daha huzurlu olmayı umut ederiz. Daha iyi şartlar, daha güzel imkanlar ve daha refah bir hayat. Ancak her zaman aynı şartlara sahip olamayabiliriz. Başkalarının umudu sizin standardınız. Sizin standardınız da başkalarının umudu olabilir. Kimileri bunu adaletsizlik olarak algılayabilir. Hayata kızabilir, öfkelenebilir. Ancak hayat ne adaletsiz bir yerdir, ne de dünya değişmeyecek bir düzendedir. En azından... Alpaslan Sezek gibi insanların olduğu yerde hala umut vardır. Alpaslan Sezek 39 yıldır maddi durumu kötü olan kişilere yardım eli uzatıyor. Aşırı zengin biri olduğundan değil, her halükarda yardım edebileceği birilerini arayıp bulabildiği için yapıyor bunu. 1980 yılında tanıştığı 3 üniversite öğrencisiyle başlıyor hikayesi. Giyecek almaya gücü yetmeyen bu 3 öğrencinin ihtiyaçlarını karşılıyor. O kadar mutlu oldum ki diyor Alpaslan abi. O günden beri birilerine yardım etmekten kendimi alamadım. Her yaz tatil planlarını yoksul ailelerin çocuklarına göre yapıyor. Etrafından yardım topluyor. Ve onlarca çocuğun belki de hayatında hiçbir zaman yaşayamayacağı güzel anılara doğru yola çıkıyor. Başka birinin mutluluğuyla mutlu olmanın ne kadar saf ve temiz bir heyecan olduğunu hissetmek lazım bazen. Bir çocuğu sevindirme. Bir babaya rahat bir nefes aldırmak ya da bütün bir evi mutlu etmek o kadar da zor değil. Sizin de durumunuz çok iyi olmayabilir. Ama Alpaslan abinin de dediği gibi bir kavanoz zeytin bile yetiyor. Eyvallah. Alpaslan abimiz de böyle bir Alpaslan abimiz işte. Evet. Harika insanlar var. Kesinlikle. Biz de buradan becerebildiğimiz kadar yani küçük küçük dokunuşlar yapmaya çalışıyoruz. Haberdar etmeye çalışıyoruz onları. Alpaslan abiyle ilgili kısımda da sen vesile oldun, eksik olma. Ee, ne yaptım ki hiçbir şey yapmıyorum. Olur mu ya? Sen geldin diye oluyor yani. Siz ben de haberdar diye. oluyorum ve çok güzel. Yani çok beğendim böyle bir konseptinizin olmasını açıkçası. Yaşasın. Çok memnunum. Devam ediyorum çayımdan bir yudum alarak. Lütfen ben de izleyeyim. Efendim ben. çaylar programı da yemin ediyorum geldin. Burayı hakikaten güne çevirdin Emru. Ama iyi de oldu be. Ha? Evet. Kısır mı yapsaydık? Şimdi onu söyleyecektim. <gülüyor> Aynı çalışıyor çünkü bu kafalar. Evet o yüzden. Ya. Evet ya. Peki şimdi enteresan bir e, hikayeye daha geçiş yapmak istiyorum. Müsaaden olursun. Ha, evet. Seninle ilgili bildiğim, bence kimsenin bilmediği ha. bir sohbet konusu daha var kafamda. Onu sana soracağım. Çünkü bu e, ilk buna şahit olduğum zaman acayip şaşırmıştım bunu itiraf edeyim. Bu Allah Allah. uzayla ilgili ha. durum. <gülüyor> evet. Buna gerçekten acayip şaşırdım. İtiraf ediyorum bak. İlk bunun sohbetini yaptığımda. Niye acaba ya? Niye şaşırdın? Çünkü etrafımda uzayla bu kadar ilgilenen kimse olmadı benim bugüne <gülüyor> kadar. Evet, evet. Ve sen yani nasıl anlatılır bunu bilmiyorum ki. Yani 
Senin böyle bir uzay manyaklığın olduğunu tahmin edemezdim yani. Bu aklıma gelmezdi. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? E, çok iyi anladım. Bununla ilgili konuşmak istiyorum o yüzden. Bu uzayla Tabii. ilgili ne biliyorsun? Kimlerdensin? <gülüyor> <gülüyor> Tanıdıklar var mı? <gülüyor> Tanıdıklar henüz yok. İletişime geçmediler benimle ama bekliyorum en kısa zamanda. Ama iletişime geçerlerse ilk seninle iletişime geçerler. <gülüyor> Onu da söyleyeyim ya. <gülüyor> Muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Nereden çıktı? Nasıl başladı? Neresindesin bu meselem? Ya ben e, hani söyledim ya çok gerekli gereksiz her şeye bakarım araştırırım falan böyle birden gelip aa bu neymiş ya falan diye bakarım. Hmm. Öyle öyle derken e, gökyüzüyle işte e, tanışma durumları başladı. Çok geç başladı tabii ki biliyorsun. E, o, okullarda falan öyle çok keyifli bir hale getirmiyorlar bu evet. durumu. Ben öyle evet. düşünüyorum açıkçası birçok anlamda. E, eğitimlerimiz olmuyor. Umarım olur. E, yeni nesil e, alıyordur bu eğitimleri. Her neyse. Ondan sonra ben bir şekilde kendi kendime tanıştım gökyüzüyle ve gezegenlerle ve çok ilgimi çekmeye başladı. Böyle astrolog bazı arkadaşlarımız vardı işte onlar çok ilgililerdi. Neymiş ya bu falan filan onlarla da birazcık ilgilenmeye başladım ama astroloji, astroloji konuşabilirsem kısmıyla çok aşırı neşli değilim açıkçası. Sadece o kişilerle tanıştıktan sonra onların gezegenlere bakış açılarıyla da beraber benimki daha da bir e, ilginçleşmeye başladı bilgi dağarcı. Sonra e, inanılmaz sevmeye başladım ve e, gökyüzüyle ilgilenmek e, ya ben gökyüzüyle ilgilenmeyi e, daha güzel buluyorum çünkü e, kafamı yukarı kaldırdığımda aslında e, gerçeği görüyorum bana göre. Yani buradaki olan biten her şey aslında çoğu zaman güzelliklerin dışında saçmalık gibi geliyor. Edindiğimiz dertler, takıntılarımız, işte insanların birbirleriyle olan rekabeti vesaire vesaire. Ben bunları gördüğüm zaman o kadar bunalıyorum ki evet. hemen kafamı yukarı kaldırıyorum ve bir dakika diyorum ya o kadar saçma bir şeyle ilgileniyor ki şu anda insanlar ve o kadar tuhaf bir mevzu üzerinde uğraşılıyor ki yani bence en önemli orası. Orada neler bitiyor, gezegenler nasıl, biz neyiz, neredeyiz, şu kadarız, şöyleyiz, böyleyiz, uzaklığımız nedir? E, gezegenlerin işte hareket ettiklerindeki o bize yansımaları neden, e, nasıl hissediyoruz, o dalgalanma bize nasıl tekabül ediyor filan derken ben kendimi o deryanın içinde buldum ve Gerçekten çok mutluyum. Yani biliyorsun teleskop da var. Evet işte oraları zaten onlar yani, yani evet. çok çok iyi bir şey geliyor bana yani. Evet yani sağ olsun e, Ama eşim... teleskopu da balkonda unuttun ıslandı orada buradan <gülüyor> söylüyorum. Ya, ya, ama bir dakika <gülüyor> ama geldik bak, baktılar hiçbir şey olmamış. Ay. Ne iki beş iki elde diyorsa baydı. <gülüyor> <gülüyor> Yani işte ayı ilk gördüğümde ağladım falan mesela yani o, o kadar e, tuhaftı benim için o kadar güzel bir şeydi gözümün önünde elim dokunacakmış kadar yakın orada bir ya orada bir şey var yani çok yani, uzak ama çok yakın. Bir şey yapıyorlar şu anda bir şey birilerini götürmek için falan bir Mars için. Mars Aha. için evet. Gider evet, misin 2024 e, sanırım gitme. Ee, sanırım gitmem. Ben de yani düşündüm. Ben ayakta hani, gitmem. Sanmam evet. da ya ben gitmem. <gülüyor> yani e, ya çok ilginç bilgiler var. Onları birebir de konuşuruz sonra. İşte e, çoğu kişi ve çocukları bildiğim kadarıyla okuduğum yer yanlış da e, şey yapmak istemiyorum aslında e, ifade etmek istemiyorum. Yanlış okumadım umarım. E, özel yetiştirilen e, çocuklar ya da kişiler e, bireyler olduğunu biliyorum e, oraya gitmek için ekstra bilgiler. Ondan sonra kişiler. Ee, bir de ben gidemem çünkü geri dönüşünün olup olmayacağını bilmediğim bir yer ee, evet, ve yani. böyle kapalı alanlarda yaşanacak durumlar var. Hani açık hava gibi bir olasılığın yok. Ben doğa aşığı biri olarak evet. öf bunu aldım bir dakika falan gibi bir şey olamayacağına göre iki dakika nefes alabilir miyim? Açlığı atıyorlar. Öf falan diye. <gülüyor> Bana göre değil yani. Öyle dönmüyordur o işler. <gülüyor> yok. Ben acayip tırsarım. Hayatta gitmezdim. Yani, gidemem yani. Hayatta gitmezdim. Peki? Evet. Uzaylılara inanıyor musun? Ben inanıyorum. Yani uzaylı olarak tabir ediyoruz tabii ki ama, ama ne diyeceğiz farklı gezegen... Evet. Gemlikli, evet. Hacı Gemlikli, Bektaşlı, Hacı Bektaşlı, uzaylı <gülüyor> yani. <gülüyor> evet, evet. Evet. Ee, yani başkaları, başka e, birileri olduğuna inanıyorum evet. Niye göstermiyorlar sence kendilerini? Belki de gösteriyorlar, nereden biliyoruz yani? 
Bak sohbet git gide. <gülüyor> Enteresan bir şey yok. Ya korku filmine doğru geçeceğiz şimdi zaten. Orada. Evet ya. Ben <gülüyor> ters yapmışım onu fark ettim şu anda. Montajda belki çeviriyoruz. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> şey peki bu yıldız mıldız alıyorlar hediye ediyorlar birbirlerine şu anda. Ha enteresan evet. Var mı senin yıldızın? İyi o benim yıldızım yok. Yani öyle bir mülkiyet. Ben bir yıldızım zaten. <gülüyor> Estağfurullah. Ben öyle diyorum. <gülüyor> yok. Ben kendimi zaten yani. Bana mesela yıldızın var mı deseler ben bir yıldızım derim yani. <gülüyor> Ne bileyim ya öyle oradan bir mülkiyet sahibi edinme derdim yok yani anladın mı? O Zaten benim Bu gezegen <gülüyor> benim falan öyle bir derdim yok açıkçası. Zaten gitmeyeceksin evet. <gülüyor> evet. Bize gitmiyor. Ben korkarım hayatta gitme. Evet ama yasalar gereği açıklıklar var mesela. Bir adam işte hangi gezegen tam hatırlamıyorum onu seçiyor. Ee, Amerika'da galiba. Yasa açıklığından kaynaklı yıllarca başvuruyor tamam mı? Diyor ki bu gezegene talip yoksa ben alacağım, ben alacağım, ben alacağım. <gülüyor> Ve adam en sonunda yasa açıklığını kullanarak bu gezegeni alıyor. Ve orada satış gerçekleştirebiliyor e, pay olarak. Gezegene imar çıkmış şimdi. Ay olabilir, şey olabilir. Tabii, Paraya tabii. bak ya. Şeyler... <gülüyor> <gülüyor> Taksa kafaya mesela o şimdi Karadeniz'de olsa oraya imar da getirdim. <gülüyor> Her şey olabilir yani kesinlikle. Ben bütün bunları anlatıyorum ya hepsini yarım yamalık okumuşum ben. Hepsini yanlış yanlış anlatıyormuşum. Yok hiç öyle değil ki ama bir dakika öyle bir şey değil ki. Okumak zaten öyle bir şey değil mi? Ya, Anladığımız kesinlikle. kadar anlatmak değil mi yani? Kesinlikle. Limon istiyor musun? Olur. <gülüyor> Limon kebabın içinde olur. Olur. Olur. olur. Baharat daha çok bak yalnız. Baharat çok severim. Şey, evet onu o biliyorum. Ayrı. Velhasıl gökyüzü de böyle işte. Vay anasını ya. Evet. İlginç. Şimdi biz de geliyoruz. <gülüyor> Babacığım şuradan benim şeylerimi versene. Şimdi geldik biz de programımızın en can alıcı kısmına Ebru'cum. Ha nedir? Tövbe yerimiz o. Ne? Hazır. Şimdi bazı şeyler Ebru uzaydan göründüğü gibi değil. Onu sana <gülüyor> evet, söyleyeyim. Anladın mı? Yani evet. şimdi bunları... Sağ ol paşam. Şimdi bunları... Mars'tan iki tane ha. arkadaşın gelse şunu bilmez. Öğretiriz. Onu söyleyeyim. Öğretiriz. Onlar Öğretiriz. çabuk anlarlar. Yani amaç kültürlerin birleşmesi, kaynaşmak, sohbet etmek, bir çay içmek mesela. Yani. Ne iyiymişiz biz de be. Ne iyiymişiz ya. Bence var ya bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Onu diyecektim biraz önce de. Onlar bizim buradaki düzeni görüyorlar da ama ne işimiz olur diye de gelmiyorlar bence. Yani o da olabilir. Ne ilginç yaşıyorlar bu insanoğlu. Allah Allah şunların konuştuğu şeylere bak, yaptıklarına bak falan diye bize bulaşmak istemiyor olabilirler bence yani. Olabilir. Şişimiz. Evet. Şimdi efendim bizim e, tezgaha geldik programımızın şişe kebap takma etkinliklerine hoş geldiniz. Değerli <gülüyor> Ebru Özkan. Allah. Şimdi bunun bir takım evet. olayları var. Ben şimdi sana bunu yaparken anlatacağım. Ama ben bunları sana da söyleyeyim böyle ustalardan falan yüzde 65-70'in artistik olduğunu düşünüyorum. Hmm. Çünkü bunlar yatak izin orada duruyor zaten yani. Evet. Ama bunun böyle bir takım hareketleri var. Biliyorum evet. suyu ıslatıyorsun, takıyorsun sonra böyle boğum boğum falan hareketler yapıyorsunuz. Evet. Aha. İşte diyorum ya programı izledim. İzlemeden gelir miyim? Herkes mi tamam. hazır geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şu üç barbağımızı. Üç mü? Ha öyle de bir kural mı var? Aslında yok. Hangi bunu şu anda üç? ben attım. Bana böyle bir şey söylemediler <gülüyor> biliyor musun? <gülüyor> tamam. Ama bu üç olsa iyi olurmuş gibi geliyor. <gülüyor> Daha ergonomik evet. Şöyle şöyle şunu He. ıslatıyoruz. Neden? Yapışmış. Bunu niye yapıyoruz? Yapışmasın Şeytan diye. gibisin. Yemin ediyorum şeytan gibisin. Oh, çok akıllı. Burada acayip akıllısın gerçekten ya. Maşallah ya. Vallahi billahi ya. Bizim sitenin de en akıllı kızısın. Böyle böyle mi yapıyoruz? Evet şöyle bir şöyle. Var. Bunu bir falan yapıyoruz şöyle. Bir toparlıyoruz. Evet. Sonra efendim. Bunu şişe. Evet. Şuradan geçirip. Bir beş santim. Ucundan aşağıya doğru. Alıyoruz. Şöyle bir şey. İyi de oldu ama bir sorun Fark olmaz herhalde. Fark etmez ya. Canım sağ olsun. Nedir yani? <gülüyor> Sonra tekrar bir su yardımı alıyorum ha. ben. Bence sen de al. Şu parmağı kullanmıyoruz. Bak no. bu çok kritik. Bu. Ben bunu işte artistik olmalı için yapıyorum mesela. Kesinlikle fena. Oo, Yoksa o parmağı mı? ne olacak? <gülüyor> Oho. Sohbet git gide pisleşiyor <gülüyor> orada. Yoksa o parma parmağın zaten gerçek bir kebap ustasısın demek <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şöyle şöyle şöyle. Evet. Sen zaten başladın ha. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Daha önce yaptın mı bunu doğru söyle. Yok yapmadım. Ama şey yani normal kuşbaşı falan gibi bir şeyler olur ya onları şişe taktığım oldu ama bunu yapmadım yani. Vay anasın arkadaş ya. Yalnız bir şey söyleyeyim Ben de böyle gün geçtikçe program ilerledikçe elim alıştı. Bunu yapmaya başladım yalnız ha. 
Bir de adamlar galiba doğru söylüyor nasıl? Yani bu parmağı kullanmayınca bu oluyor. Böyle yaslaştırıyor muyuz bir aynı zamanda? Yok bunlar bunu bu şimdi bu Urfa diye geçen şeyimiz ha. bizim. Okay. Onu bu şekilde yapıyor. Ya bizim dükkanımızın tarzı bunu yani ustalar bunu tabii daha iyi yapıyorlar da. Ha. Ama seninki benimkinden daha iyi oldu. Vallahi Kadın eli. Vallahi çok yeteneklisin. Helal olsun. <gülüyor> söyleyecek lafım yok ya. Yani. Bitti galiba. Evet şimdi bir ben bunları... Var mı başka? <gülüyor> şimdi bunları ızgaraya babacım evet. koyalım. Sana zahmet. Programı bitirdikten sonra da kendi yaptığımız kebaplarımızı yiyeceğiz. Eldivenlerimizi ha. çıkartabiliriz. Ben çıkartıyorum artık. Tamam da çıkarabilirim o zaman. Salatamı da bitirdim. Salatayı da yaptım. Ben onun baharatını bilmem nesine de yerken organize edeceğiz artık. Şimdi geliyorum ki bence en tatlı yere. En tatlı konumuz. Evet. Annelik. <gülüyor> evet. Biricik var. Evet. Falan. Ne oldu hayatında ne değişti? Ne hissediyorsun? Falan. Yani... Ya çok güzel bir konu yani bu da. Ne hissediyorum? Çok güzel şeyler hissediyorum tabii ki. Her şey çok değişti. Hem teknik olarak hem duygusal olarak. Ee, yani rayına oturdu diyebilirim ya Bülent. İşte aslında benim için öyle. Ee, daha önce de bir röportajımda söylemiştim ki hep söylemişimdir belki size de sohbet ederken aramızda. Ya özgürleştim işte. Hani o gökyüzüyle bağlantılı Eyvallah. anlattığım sohbet gibi. Biricikten önce gökyüzüyle özgürleşiyordum. Biricikten sonra biricikle katlamış oldum ve gerçekten özgür hissediyorum yani inanılmaz bir duygusu var benim için. Gereksiz hiçbir şey düşünmüyorum. Ondan sonra yani gereğinden fazla kimseye zaman ayırmıyorum ve o değerinden fazla değer biçmeye çalışmıyorum, kendimi yormuyorum. Her şeyin bir kıvamı var bana göre. Ve ne güzel anlattın ya. İnsan olmayı biraz daha perçinledi belki de bilmiyorum. Yani bu benim hayatımda böyle. Herkese evet. nasıl de işte yansıdı bilemem ama benim için böyle oldu açıkçası. Empati duygum daha da gelişti. Ne? Tabii ki daha da duygusallaştım. Hani öyle biri, biriydim zaten hastas falan ama evet. daha da bu artmış oldu falan. Muhteşem bir şey. Muhteşem bir şey. Çocuk acayip bir şey gerçekten. Acayip bir şey gerçekten. Gerçekten öyle. Hani e, birçok bir şey var. E, anne olmaya yatkınlık durumu ayrıdır evet. bilmem ne. Çocuk sarabilirsin ama ona o duruma yatkın değilsindir. Hayatının e, belirli alanlarında kısıtlama hissetme gibi bir psikolojiye girebilirsin bilmem ne bilmem ne. Bunlar çok çeşitli bence ve bireysel kişiye göre değişiyor bana göre. E, ben de tam tersi oldu her şey. Yani muhteşem bir hayat. Evet. Her şey çok iyi. Ne benim güzel için. ya. Çok, zaten Aha. çok acayip de annelersiniz. İkiniz de mesela Ceyda ile Sen de öylesin. Şöyle. <gülüyor> ya baba olarak öylesin. <gülüyor> Şunu şimdi ben yapmış olsam. <gülüyor> evet evet konuşurduk. Bu evet. üç gün konuşulurdu. Evet. evet ben de çok tatlı bir anneyim bence. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ebru da söyledi zaten. Evet. Yok vallahi billahi şaka bir yana harika annelersiniz. <gülüyor> çok güzel bir meseleyi, çok iyi eşlersiniz her şeyden evvel. Burada böyle seni alıp burada bir sa- itifat etsem ya bir son 10 dakika. <gülüyor> tabii tabii öyle de bitirsek. <gülüyor> Sürekli ondan sonra ama gerçekten öyle. Bir de kadın gerçi başlı başına çok güçlü bir şey olduğu için biz doğal olarak değerli eşin Ertancığımla da evet. ara ara gıybetinizi yapıyoruz arkanızdan. Hmm. Yani o güçlü kadınlardan birer tanesi de bize denk geldiği için çok şanslıyız hakikaten. Yani. Teşekkür ederim ya. Biz ya, Bizim gibi kadınlara denk geldiğiniz için. E sizin gibi ya. Bu da bu lafı da çok aydın biraz önceki şey gibi yaptı. Yok, <gülüyor> bunu Allah ciddi Allah. söylemek istedim. Öyle hissettiğim için. <gülüyor> Teşekkürler Ebru. Rica ederim. Peki var mı gelecekte yeni proje yakın zamanda bitirmeden önce söylemek istediğim bir şey yapacağın yeni bir şey tasarladığın? Yani... Biricikle müzikal yapıyoruz dediniz. <gülüyor> Mesela. <gülüyor> e, falan. Biricikle Mars'a gideceğiz. <gülüyor> Yani yeni işte yeni projeler var okuma süreçleri hı hı. E, gönlümüzü cılan birine e, gideceğiz. Gideceğiz. <gülüyor> Aynen öyle. Tiyatro yapacağım bir yakın zamanda var mı niyetin? İstiyor musun? İşte dediğim gibi ikisi bir arada olmadı süreci mümkün ve tiyatro istiyorum evet seviyorum çünkü. Ben belki de zarf atıyorum duruyor şu anda. Belki belki. <gülüyor> yani, belli mi olur belki. yani? Vay anasını. Çok güzel oldu. İyi ki geldin. İyi ki çağırdın. Çok, çok Ben de öyle. Vallahi. Çok güzel geçti. Bak kaç dakika geçmiş haberim yok. Evet. O kadar geçti mi diye evet. soru sordum. Yani. Evet vallahi. Çok keyifliydi. Çok güzel bir program. Çok tatlı oldu. 40 dakikaya yakın bölümümüz olacak yine. Çok Biz güzel. böyle normalde bizim mecrada çok uzun şeyler seyredilmiyor ama bizim Allah'tan takipçilerimiz ve beğenenlerimiz bizim daha da uzun olmamızı istiyorlar. Ama Biz de güzel. bununla ilgili şımarıyoruz gerçekten. Çok güzel. Ama 
E, çok böyle kanlı canlı bir yerlere değen bir program olma çabamız var. Hı. Ve böyle senin gibi birbirinden değerli insanlar da gelince acayip <gülüyor> güzel oluyor. Teşekkür ederim. Ben çok huzurlu uyuyorum. Valla bu gece de çok iyi uyuyacağım. Esba. İyi ki geldin. Ee, bitirmeden önce de e, naçizane bir sürprizimiz var Aa. sana. E, küçük bir armağan. Biriciyi Biz getirmiş. gelen e, <gülüyor> biriciyi getirmiş. Çocuk kaldırmışlar değil mi bu saat? Bu saat de uyandırmış. Saat bu arada on buçuk ha, akşam yani. <gülüyor> Getirsek buraya. Ay beni herhalde öldürürdün. <gülüyor> öldürürdün bak tabii bu senin şey yapıyor. <gülüyor> Yok öldürürdün. öldürürdün. öldürürdün. Şimdi biz e, bizi onurlandırdığın için zaten çok memnunuz. Senin hayranların, sevenlerin burada seni gördükleri için çok mutlu olacaklar. Benim takipçilerim ve bizi sevenler de çok mutlu olacaklar Hı. ama onun dışında gelmenin bizim için de bir anlamı var. Ee, ama bunu niye yaptığımı benim için ayrıca bir anlamı var. Hı. Biz senin adına Bir Can Bir Umut Derneği'ne bir bağışta bulunduk. Serebral Partisi çocuklarla ilgili kurulmuş bir dernek bu. Senin adına bir şey yaptık. Küçük bir şey. Ee, ben bunu Serebra Partisi çocuklarla ilgili bu armağanı aslında Ceyda ile yapmayı hayal ediyordum hmm. ama siz çok iyi arkadaş ve kardeş gibi olduğunuz için evet. bu hakkımı senden yana da kullanmak isteyip senin için de onlara yardım yapmak istedik. Ee, i̇yi ki geldin. İyi ki çağırdın çok ve çok mutlu oldum gerçekten. Muhteşem. Yani Harika benimle paylaştığınız için. Evet. <gülüyor> Bunu ilk. <gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Hadi yemek yiyelim. Kesin. <gülüyor>